。Hello， 大家好，我是先锋君，这里是伟大航路上一个阳光明媚的海岸。草帽团一行五人在海岸上悠闲的度假。就在大家安静的享受着度假生活的时候，坐在海边钓鱼的路飞却看到黄金梅利号飘走了。反应迟钝的路飞还在放声大笑，并连连赞叹：“我们的海贼旗真酷啊！”索隆却大喊：“你小子在悠闲什么？”乌索普尖叫道：“我们的船被偷走了呀！”这时候，路飞才后知后觉地反应过来。然而，此时已经为时已晚，梅里号已经航行得很远，超出了路飞胳膊所能触及的最远距离。大家追都来不及追了，没办法，草帽团五人只好从其他地方找了一艘湖边观光游玩的小船，又不知道从哪里淘了一些衣服，就这样出海寻找梅里号去了。大家在海上足足飘荡了一个星期，也不见梅里号的踪影。更可怜的是，不仅船被偷走了，连同船上的衣服、食物、索隆和乌索普的武器、娜美的航海图和指南针也一并被偷走了。对于海贼来说，在大海上，航海士失去了航海图和指南针，相当于整个海贼团失去了眼睛和雷达，根本不知道会飘向什么地方。说起来，这草帽团五人也是够莽撞的，在这种情况都敢贸然出海。为此，娜美一度抱怨：“你们想要追小偷倒是无所谓。”为什么要在毫无准备的这种情况下随便出海呢？就在五人倍感凄凉和绝望时，却遇到了一个落水的少年。五人想也没想，直接驱动观光小船划了过去，想要将少年救起来。但没想到，这居然是一个陷阱。水下面突然张起来一张大网，将草帽团五人连同观光小船一起抓了起来。这时候，有一艘小船靠了过来，船上是一个高大的青年。原来。这俩人是专门靠偷窃和捡东西为生的海上盗贼兄弟，少年名叫阿基斯，青年名叫博罗德。二人本想要在草帽团五人身上捞一把，没想到将这五人抓到船上以后，才发现五人原来是个穷鬼，身上根本没有任何值钱的东西。听说博罗德要成为世界第一盗贼之后，路飞也来了兴致，自信地说自己要成为海贼王。博罗德惊讶地调侃道：“成为海贼王，就坐这个观光船。”于是。山治说出了海贼船被偷走的事情。博罗德说，前几天看到一艘挂着草帽骷髅旗的海贼船，就在波克白兄弟那里。波克白兄弟是附近一带最为凶恶的海贼团，居住在发条岛上，每个人都是悬赏犯。博罗德想要盗取的世界上最昂贵的自动时钟——钻石钟，也在波克白兄弟的掌控之中。好巧不巧的是，正当几人谈论着波克白兄弟海贼团的时候，波克白兄弟海贼团真的就包围过来了。路飞方面想要夺回黄金梅利号，而波克白兄弟海贼团的甜心皇后却看中了娜美的美貌，想要将娜美抓过去献给船长大熊国王做新娘。双方于是展开搏斗。波克白兄弟海贼团这边不仅人多势众，而且甜心皇后和干部杰克的能力也非常棘手。杰克长得又肥又胖，但行动却十分敏捷，可以将身体变成一个圆球，并长出许多尖刺，像一个滚动的狼牙球。双方僵持不下的时候，乌索普趁乱夺过小船的船桨，迅速驾船溜走。但是甜心皇后和杰克随后就追了过来，他们用炸弹炸毁了博罗德的小船，并且将娜美劫持走了。经过刚刚短暂战斗，博罗德兄弟见识到了草帽团的强悍，于是提出了联手。双方达成共识，决定联手登陆发条岛，对付扑克牌兄弟。在大家前往发条岛的过程中，博罗德简述了阿基斯的经历。原来阿基斯是一个弃婴。几年前，博罗德在海上捡到了随着海流飘荡的婴儿阿基斯，在他的身边发现了一个音乐盒。于是，博罗德将阿基斯收养，把他当成自己的弟弟。音乐盒是阿基斯唯一一个心灵慰藉，是寄托了阿基斯思乡之情的东西。大家就这样趴在木板上，随着海流向发条岛飘去。博罗德不仅是一个盗贼，而且还是利用风力和海浪的高手。他靠着控制木板上的降落伞，驾驶风向，带着众人成功来到了发条岛。博罗德口中的发条岛是一个构造十分奇特的岛屿，它由一环一环盘旋而上的陆地组成，高耸入云。想从下面到达发条岛，只有乘坐内部的一个直达电梯。如果从外部盘旋而上的楼梯走上去，则会遇到很多机关。还没有走到顶端，恐怕就已经见阎王了。不过，天生就是冒险家的路飞等人，怎么会被这种危险吓到了？还没到伯罗德把话说完，路飞他们就已经沿着楼梯往上面爬了。另一方面，在发条岛顶端的宫殿里，
波克白兄弟海贼团老大、大熊国王正在和发条岛的镇长谈判。原来，发条岛上一帮掌握着尖端技术的科学家，而波克白兄弟海贼团占领这里后，大熊国王就强迫这些科学家为自己制造一个非常恐怖的武器——国王炮。镇长代表镇上的居民提出反抗，不希望岛上充满杀戮和流血。大熊国王则威胁说：“发条岛的命脉，发条就掌握在他的手中，如果……”岛上的居民敢反抗他，他就会卸下发条，让整座岛陷入危机。这时候，杰克和甜心皇后带着娜美回到宫殿。大熊国王看到年轻漂亮的娜美，顿时喜笑颜开，想要娜美做他的新娘。娜美却嘲讽说：“大熊国王根本不是路飞的对手。”遭到羞辱的大熊国王向娜美承诺，一定要打败路飞，让路飞三千万的悬赏金，成为他们婚礼的喜钱。路飞这边，众人沿着楼梯向发条岛顶端攀登时，果然遭遇到许多的陷阱机关，然而都被怪物级的草帽团三大主力给一一化解。最猛的当属索隆，徒手抠地砖，硬生生的将地砖掀起来，把冲下来的水流给盖上。破解了机关之后，众人继续向顶端冲，终于成功登顶，来到发条镇。发条镇的最上面就是扑克白兄弟海贼团控制的扑克白城堡。而草帽团的黄金梅利号就停在扑克白城堡的最顶端。当敌人在眼前时，路飞他们反而悠哉起来，跑到发条镇又是买衣服，又是吃东西，又是逛商店，结果偶遇了镇长夫妇。镇长夫妇向路飞他们说出了发条岛悲惨的现状。以前的时候，发条岛也是一个如梦如幻的小岛。镇长夫妇为了纪念自己出生的孩子，制作了世界上最昂贵的自动时钟，这得到了全镇人们的祝福。好景不长，扑克白兄弟海贼团的到来将发条岛的人们带入了地狱般的生活中。发条岛上的人们沦为扑克白兄弟海贼团的劳动工具，帮助他们制作杀人武器。他们掌握着发条岛的发条，只要敢反抗他们，他们就会摧毁发条和整个小岛。博罗德不断地鼓动路飞等人去打败扑克白兄弟的海贼团，这引起了索隆的怀疑。而乌索普和山治却表示，根本不想趟这个浑水。他们拿到自己东西就会离开，镇长也劝他们说：“如果想要保命的话，赶快离开发条岛吧。”然而路飞却下定决心要打败扑克白兄弟海贼团。一行人继续向扑克白城堡前进。在路飞等人离开后，镇长夫妇捡到了阿基斯遗留下的音乐盒，认出了阿基斯就是他们几年前因为扑克白兄弟海贼团的入侵而不得已遗弃的孩子。因为发条镇通往扑克白城堡的陆地被埋了很多地雷。无法从地面前进，于是博罗德带领几人利用空中交通工具向城堡飞去。然而，路飞一行人在空中却遭遇了甜心皇后和杰克的伏击。甜心皇后是吃了粘糊果实的能力者，身体可以变成液体，自由穿梭在任何的空间里。他利用果实能力，轻易地到达了路飞等人的身边。随后，杰克也迅速赶来，路飞等人完全没有准备。山治被击落后，掉入地雷区，炸成重伤。被甜心皇后和杰克俘虏，带进了城堡里。路飞等人终于来到了城堡的大门前。路飞击碎了城堡的大门，迎接他们的是扑克白兄弟海贼团的一大群海盗。双方展开激烈的肉搏。然而，这些小杂兵根本不是路飞和索隆的对手，被打得节节败退。这时候，扑克白兄弟海贼团的干部臭鼬赶到了。他是一个背着瓦斯包的怪人，可以在空中飞行，还可以释放很臭的瓦斯气体。如果大量吸入这种瓦斯，就会浑身无力，失去战斗能力。乌索普为了证明自己的勇气，同时也为了给伙伴们争取时间，主动单挑臭鼬，结果被臭鼬带去了城堡中，也被俘虏了。路飞、索隆、阿基斯、博罗德四人继续向城堡顶端冲锋，即将登顶的时候却遭到了机关，天花板不断的往下降。路飞和索隆只能用手撑着，索隆想要让博罗德帮忙，谁料他竟然轻笑一声。原来偷走黄金梅利号的不是扑克白兄弟海贼团，而是博罗德兄弟。他们想用这个方法挑起草帽团和扑克白兄弟海贼团的战争，利用路飞等人的力量将扑克白兄弟海贼团打败，解放发条岛。然而，现在草帽团的成员一个接着一个被俘虏打败，博罗德对他们已经失去了信心。他决定自己前往大熊国王的宫殿，与扑克白兄弟海贼团同归于尽。博罗德走后。扑克白兄弟海贼团干部小丑出现了，他一来就质问索隆还认不认识自己，但索隆哪儿记得这么多人？见索隆这样，小丑直接扔出一大堆剑，路飞顿时就慌了。然而当路飞回过神来时，
索隆已经挡在他前面，浑身插着刀刃。原来，索隆保护船长的决心从这个时候就已经有了。不过，索隆还是遭到了暗算，也就被抓去了大雄国王的宫殿。此时，大雄国王命令发条岛的居民为自己制作的超级武器国王炮已经完成。大雄国王打算利用被抓来的山治、乌索普、索隆三人作为靶子，试试国王炮的威力。而娜美看到大雄国王要杀自己的伙伴，于是撕破脸皮，表示就算自己死了，也不会成为他的新娘。大雄国王恼羞成怒，决定连娜美一起杀死。就在大雄国王准备启动国王炮时，伯洛德赶到，他的身上绑满了炸药，打算将整个城堡连同自己和波格白兄弟海贼团一起炸飞。然而，他却忽略了一点：如果炸药爆炸，宫殿下面的那个控制整个岛的发条也会被摧毁。发条岛以及发条岛的居民都不能幸免。就在伯罗德犹豫的瞬间，大雄国王打掉了他的炸药，并将他狠狠地揍了一顿。而另一边，路飞则开挂了，主角光环的威力让他直接将整个天花板抬起来，然后直接到了顶楼。这一波骚操作可让不少人都傻了眼。但路飞接下来的操作更是让人叹为观止，他直接引爆了炸药，而炸药并没有炸毁宫殿，却将束缚索隆三人的枷锁炸坏。索隆、山治、乌索普恢复自由，和路飞一起迎战扑克白兄弟海贼团，双方大战正式开始。乌索普非常敏捷地爬到城堡顶端，找到了自己的武器弹弓，又将索隆的佩刀和山治的皮靴丢给他们。有了武器的草帽团战士们，战斗力大幅度提升。乌索普又变臭鼬飞起来，然后瞄准他的瓦斯喷气口射入一颗火焰星，引爆了臭鼬的瓦斯，将其打败。而有了皮鞋的山治再也不惧怕杰克身上的尖刺，用自己的踢技将杰克踢得很惨。索隆对战自己曾经的手下败仗，剑士小丑，即便中了小丑的毒，行动不便，但还是将小丑打败。甜心皇后眼看着干部一个接一个被打败，吓得花容失色，打算变成液体顺着水管逃走，却被娜美用瓶子抓了起来。最为棘手的当属船长大雄国王，他是吃了钢铁果实的钢铁人。身体不但坚硬无比，还能进入高温状态，路飞根本打不动他。然而在最后，大雄国王想要用火国王炮轰飞路飞，路飞却用自己的橡胶属性的身体，将国王炮的炮弹生生的弹了回来，击中大雄国王，将他打败。但不幸的是，双方在战斗中还是毁坏了藏在城堡下面的发条，发条坏了，整个发条岛开始崩塌。发条岛上的居民乘坐降落伞落到了停靠在附近海域的扑克白兄弟海贼团的船上。虽然岛屿毁了，但是对于饱受七年折磨的岛民也并不是一件坏事他们表示，只要有技术，就随时可以建造新的。值得一提的是，镇长夫妇和阿基斯相认了，草帽团也夺回了黄金梅利号，驶离发条岛。沃洛德以为阿基斯要留在他父母身边，从此以后的旅途只有他一个人了。表面上虽然表现出一副无所谓的样子，然而在心里却非常的失落。就在这时，阿基斯突然出现在波罗的身边，表示盗贼兄弟的旅程还要继续。好了，这部剧场版到这里就结束了。我是先锋君，我们下期见。